السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുമിനികളെ നിസ്കാരം ഒരു പഠനം എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നാം വിവരിക്കുന്നത് അഞ്ചാറ് എപ്പിസോഡുകളിലായി നാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ആണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തതോടു കൂടി ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട് അഥവാ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ മരണം ആസന്നമായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ കടത്തണം ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ആദ്യമായി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അദ്ദേഹത്തെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ആര് കുളിപ്പിക്കണം അപ്രകാരം തന്നെ കഫൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അഥവാ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ ആ മയ്യത്തിനെ കഫൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയല്ലോ വെളുത്ത തുണിയിൽ മൂന്ന് തുണിയിൽ ചുറ്റുന്ന കാര്യം അതെങ്ങനെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പാലിക്കണം എങ്ങനെ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുപോകണം മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എത്ര ആളെ പിടിക്കണം എവിടെയൊക്കെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളും അതിനുശേഷം മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള ശേഷം പിന്നെ പറയാനുള്ളത് മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ മറവ് ചെയ്യണം മയ്യത്ത് കവറിൽ എങ്ങനെ വെക്കണം എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ചാൽ അതാബ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് കഫൻ പുടയിലും മറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിയിലാക്കി എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അതിന് ശേഷം മറമാടുകയും അതിന് ശേഷം തൽക്കീൻ ഓതുകയും എന്താണ് തൽക്കീന് എന്തിനാ ഓതുന്നത് തൽക്കീൻ്റെ വാച വാചകം എന്താണ് അത് ആരൊക്കെ ഓതാണ് ഓതണം എന്നൊക്കെ വിശദമായി പറയാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും പറയാതെ നമ്മൾ മയ്യ തിരസ്കാരം മാത്രം പറഞ്ഞത് മയ്യ തിരസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് മയ്യത്തിനെ കുളിപ്പിക്കണ്ടേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരെന്നെ നിസ്കാരം ഒരു പഠനം എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിൽ മയ്യ തിരസ്കാരവും പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്രകാരം തന്നെ മറഞ്ഞ മയ്യത്തിൻ്റെ മേലിൽ നിസ്കരിക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് മരണപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല ദൂരം ഒരാളാണ് മരണപ്പെട്ടത് എങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിൻ്റെ മേലിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം അത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും കൂടി ആണ് മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ നജാഷി രാജാവിൻ്റെ മേലിൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നെ ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്താണെന്നാണ് ഖൈബറല്ല ഏതൊരു സു യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സഹാബാക്കളൊക്കെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ആ സമയത്താണ് അവിടെ മരണപ്പെടുന്നത് ലജാഷി രാജാവ് പക്ഷെ അവിടെ മയ്യ തിരസ്കരിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ മസിഹികളായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വിവര വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ ലജാഷി രാജാവിൻ്റെ മേലിൽ 
മയ്യ തിരസ്കരിച്ചതായി അരീസുകളിലും മറ്റും കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആകത്തുക പിന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും കൂടി പറയാൻ എത്രയോ ഉണ്ട് അതും വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അതായത് ഷഹീദിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അഥവാ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരെ കുളിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അവിടെ മേലും മയ്യ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നു എന്നാൽ അബ്സലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളൊരിക്കൽ വഹദ് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ട മഹാനായ ഹന്ദല റലി അള്ളാഹു താല അന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ മലായിക്കത്തുകൾ അദ്ദേഹത്തെ മലായിക്കുകൾ മലായിക്കത്ത് മലായിക്കത്തുകൾ കുളിപ്പിച്ചു എന്ന് ഹരീസിൽ കാണാം ഇന്ന സാഹിബക്കും തഹസിൽഹുൽ മലായിക്ക നിങ്ങളെ സാഹിബായ സ്നേഹിതനായ ഹന്ദല ഒരു പൂർണ്ണമായ പേര് ഹന്ദല ഹന്ദലത്ത് ബിനി അബി ആമിരി റാഹിബി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട വഹദ് യുദ്ധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തെ മലായിക്കത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതായി കണ്ടു അത് അത്ഭുതമാണ് കാരണം ഷഹീദിനെ കുളിപ്പിക്കലില്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഞങ്ങളെ ചോദിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ആ മഹതി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് ജനാപത്ത് കാരനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് യുദ്ധത്തിലുള്ള യുദ്ധത്തിനുള്ള വിളി കേട്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ മൂപ്രപ്പൂവുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു എന്നാൽ മലായിക്കത്തുകൾ അള്ളാഹു താല ഹന്ദലെ ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വസീൽ അൽ മയ്യത്തി എന്നുപോലും എന്ന് മഹാനായ ഹന്ദല അലി അള്ളാഹു താലാനുവിന് പേര് ഉണ്ട് അത് ഒന്ന് അപ്രകാരം തന്നെ നബിസല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മയ്യ തിരസ്കാരം ഇജറയുടെ ഒന്നാം വർഷമാണ് ഫറലായതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ നബിസല്ലാ അലി തങ്ങൾ ആദ്യമായി മയ്യ തിരസ്കരിച്ച ആള് മഹാനായ അസ്അദ് അസ്അദ് ബിന് സുറാർ അലി അള്ളാഹു താല അന്വാണ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അൻസാറുകളായ സഹാബാക്കളെ അഭിപ്രായമാണ് എന്നാൽ മുഹാജിറുകളായ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് അത് ഉസ്മാനബിന് മലഅൂൻ റലി അള്ളാഹു അന്നു ആണ് എന്നാണ് ഉസ്മാനബിന് അഫാൻ അല്ല ഉസ്മാനബിന് മലഊൻ മദീനയിൽ ഏറ്റവും ഉയർച്ചയിൽ കബറ് പൊന്തിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനാണ് ഉസ്മാനബിൻ മലഊൻ ഇത് കിത്താബിലൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്ര ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു കബറ് വേറെ ഇല്ല എന്ന് ബുഖാരിയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹദീസിൽ കാണാം സഹാബാക്കൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടക്കാർ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചാട്ടക്കാരൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിധി എഴുതുന്നത് ഉസ്മാനബിൻ അഫാൻ റലി അള്ളാഹു താല അന്നബിൻ അല്ല ഉസ്മാനബിൻ മലഊൻ റലി അള്ളാഹു അന്നബിൻ്റെ കബറ് ചാടിക്കിടക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ചാട്ടക്കാറായി ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പം അത്രയും ഉയർച്ചയിലായിരുന്നു ഉസ്മാനബിൻ മദോൻ അലി അള്ളാഹിൻ്റെ കബർ അത് ജന്നത്തുൽ ബക്കയിലാണ് മൂപ്പര കബർ ആദ്യമായി മുഹാജറുകളിൽ നിന്ന് മറ ചെയ്യുന്നതും മദീനയിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നതും മഹാനായ ഉസ്മാനബിൻ മദോൻ അലി അള്ളാഹു അന്നുവിനെയാണ് അപ്പം ആ കബർ അത്രയും ഉയർച്ചയിലുണ്ട് കിത്താബിലുണ്ട് പിന്നെ ആൾക്കാർ പറയും കബർ കെട്ടിപ്പന്തിക്കാൻ പാടില്ല കബർ കെട്ടിപ്പന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അത് സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരെ കബറിനെ കുറിച്ചാണ് അതും പൊതു അസാനത്തിൽ വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്താണ് പാടില്ലാത്തതിനെ കെട്ടിപ്പൊന്തിക്കുക എന്നൊരു ഒരു ദുർവ്യാഖ്യാനം പറയാറുണ്ട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക മഹാന്മാരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് 
ആന്തിന് അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്ക് ഒന്നിരിക്കലോ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ടും കൂടി ഒരാൾ പറയലുണ്ടോ ഇത് പണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും എന്താണ് നടു മദ്യം സെൻ്റർ എന്ന് അതുപോലെയാണോ ഒന്നിരിക്കലോ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല അതിനെന്ത് അതിനു വേണ്ടി ഇവർ പറയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഔലിയാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങനെ ആവശ്യം തട്ടിപ്പാക്കേണ്ടതില്ല ഒന്നിരിക്കൽ ഔലിയാക്കന്മാരെ വിളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്രകാരം തന്നെ കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കുക കബർ കെട്ടിപ്പൊക്കുക അതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒന്നിരിക്കലോ കെട്ടുക അല്ലാം പൊക്കുക പോരെ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ളിൽ പല തരികിടങ്ങളും ഉണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കവറുകൾ സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉയർത്തുന്നതിന് ഉയർത്തൽ ഹറാമൊന്നുമില്ല അത് കറാഹത്താണ് സാധാരണക്കാർ എന്നാൽ സാലിഹ്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഔലിയാക്കന്മാരായ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരെ കവറ് ഉയർത്താം അത് എങ്ങനെ ഉയർത്തണം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉയർത്തുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉയർത്തുന്നത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ തന്നെ കല്ല് കെട്ടി പൊ പൊന്തിച്ചിട്ട് കെട്ടുന്നത് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് കിത്താവിൽ കാണാം താബൂത്തുൽ വലി എന്ന് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ മേലിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പെട്ടി അങ്ങനെ വെക്കലാ നല്ലത് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം സാധാരണ കബർ ഒരിച്ചാണ് ഉയർത്തുക ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ആ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഞാൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഒരു ചാൺ കബർ ഉയർത്ത നമ്മൾ നല്ല ഔരിയാക്കന്മാരെയോ സഹാബാക്കൾ ആരോ സഹാബാക്കൾ ആരാണ് ഉള്ളത് കബർ അവർ ചെയ്യേണ്ട രൂപം അങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു പെട്ടി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ മയ്യത്തിൻ്റെ മൂ മൂടി ഉണ്ടല്ലോ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ മൂടി അതുപോലത്തെ ഒന്ന് വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തുണിയോ മറ്റോ അവരാദരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കബറിനെ ആദരിക്കൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏത് ചെയ്തതിനേക്കാൾ നല്ലത് അങ്ങനെ തന്നെ കവറിനെ കെട്ടി കല്ല് വെച്ച് പൊന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിയങ്കോട് പോയപ്പോൾ ഉമർ കാതിൽ തങ്ങളെടുത്തും മറ്റു സ്ഥലത്തെല്ലാം ഒരു പൊയ്യിലാണ് ഉള്ളത് അതിന് മുകളിൽ താബൂത്തുൽ വലി എന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ കവറിന് മുകളിൽ വെക്കുന്ന ഈ പെട്ടി വെക്കുക അതാണ് നല്ലത് അപ്പം അതിന് മുകളിൽ തുണിയിട്ടാൽ കെട്ടി പോലെ തന്നെ കാണും അതായത് കെട്ടിപ്പൊക്കുക കെട്ടിപ്പൊക്കുക എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല നമ്മളെ വിഷയം പല ചോദ്യങ്ങളും എനിക്ക് മൈത്രസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സമയമില്ല അതിൽ പെട്ട മാണ് പിന്നെ ഈ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ മേലിൽ മയ്യ തിരസ്കരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് പല എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് എന്നോട് ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ മേലിൽ മയ്യ തിരസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അഥവാ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ വിരോധികളുടെ മേൽ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അറിയാം അപ്പോ സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസല ഞങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹാബ സഹാബാക്കളുടെ ചര്യ ജുമാക്ക് രണ്ട് വാങ്ക് കൊടുക്കൽ സഹാബാക്കളുടെ ചര്യയാണ് അത് കൊടുക്കുന്നവർ സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ ആളാണ് ജുമാക്ക് രണ്ട് വാങ്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് വിജയ വിജയത്തിൻ്റെ ആളാണ് തറാവി ഇരുവറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് സഹാബത്തിൻ്റെ പരിപാടിയാണ് അത് ഇരുപത് വേണ്ട ആയിരക്കാൾ കുറയണം എട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിജയത്തിൻ്റെ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് വിജയത്തൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നബ്സല്ലാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ കാണാം മൻ അഹദ സഫി അംബിന ഹാദ മാ അലി സമിന്നു ഫഹു റദ്ദുൻ ഇമാം ബുഖാരി ഇമാൻ ഇമാം മുസ്ലിമും എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് നമ്മുടെ ദീനിൽ ദീനിൽ പെടാത്ത ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് ദീനിൽ പെടാത്ത ഒന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്നാൽ ഉസ്മാൻ അഫാറിലാണ് ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ലേ അത് ദീനിൽ പെട്ട തന്നെയാണ് എന്നതാണ് അത് തെളിവ് അമർ ബിഹത്താറിയാണ് തറാബി ഇരുവരൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ നിസ്കരിക്കുകയും ഒബീജിന് ഒബൈബിന് കബർ അലി അള്ളാഹു താലാൻ ഇവനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ അത് തന്നെയാണ് അത് ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് വളരെ ഇതുള്ളത് അപ്പൊ വിജയത്തുകാരുടെ മേലിൽ മയ്യ തിരസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അഥവാ സുന്ന
അപ്പം ഇനി ചോദിക്കാനും ഉത്തരം പറയാനും വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇത് ഇന്നാളെ കുറിച്ചിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ദേഷ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് നാം പറയാം വിജയത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് തെളിവ് പറയാം നമ്മളെ വിഷയം അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചോദ്യം നിരവധി വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു മഹാനായ ഹദീഫ് അറലി അള്ളാഹു തല അന്നിവരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസിൽ കടാം قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين إن رسول الله تنقل برجن داي إمام ابن ماجا تند سنن ابن ماجه لأجا برتي تند أين بتي ونام بتي حديثا എന്താ റസൂർ പറയുന്നത് ലായക്കബുൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല ലി സാഹിബ് വിദ്യാത്തിൻ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല സൗമൻ നോമ്പും സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒല സ്വലാത്തൻ നിസ്കാരിക്കും നിസ്കാരവും സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒല സ്വതക്കത്തൻ സ്വതക്കയും സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒല ഹജ്ജൻ ഹജ്ജം സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒല അമ്രത്തൻ ഒമ്രയും സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒല ജിഹാദൻ ഒരു യുദ്ധവും സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒല സർഫൻ ഒരു സുന്നത്ത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തോമ സ്വീകരിക്കുകയില്ല ഒല അതിലൻ ഒരു ഫർലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല യഹുർജ് മിനൽ ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാം എന്നവൻ പുറത്തു പോകും കമാ തഹുർജ് ഷാറുത്ത് മിനൽ അജീൻ എന്ന് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇനിയും മഹാനായ ബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു താല അന്നിത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് ഇതും സുനന ഇബിൻ മാജഹിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ഹദീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് അബല്ലാഹു അള്ളാഹു വിലങ്ങി നിൽക്കും അള്ളാഹു തടയും അൻ യക്ബല അമല സാഹിബ് സാഹിബ് വിജയത്തിൻ ഒരു വിജയത്തുകാരൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരൻ്റെ അമലിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത് തടയും ഏതുവരെ ഹത്ത യഥ വിജയത്തഹു ആ വിജയത്തിൽ നിന്നവൻ മാറുന്നത് വരെ ആ ആശയത്തിൽ നിന്നവൻ പിന്മോട്ട് പിൻ പിന്മാറുന്നത് വരെ എന്ന് അപ്പോൾ നിസ്കാരക്കാരല്ലേ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നതാണ് അള്ളാഹു തന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല മാറ്റിവെക്കും എന്നതാണ് ഇനിയും നിഷ്ഠങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരീസിൽ കാണാം യക്കൂന ഫി ആഹിർ ജമാനി ദജ്ജാലൂന കസാബൂന യൂന കുമ്മൻ അൽ ഹാദീസി ബിമാലൻ തസ്മാഉ അൻതും വല ആബാഉകും ഫ ഇയ്യാകും വ ഇയ്യാഹും ലാ യുള്ളൂനകും വല യഫ്തനൂനകും ഇമാം സഹീഹ് ആയ ഹദീസിൽ ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തഖൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു പിന്നെ യക്കൂന ഫി ആഹിർ ജമാനി ആഹർ ജമാനിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വരും അവർ ദജ്ജാലൂന ദജ്ജാലീങ്ങളാകുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കെല്ലാബൂന അവർ പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നവരാണ് എന്ന് കെല്ലാബ് എന്നാണ് ഇവിടെ റസൂർ പറഞ്ഞത് കാദിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാദിബൂന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു കെല്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പച്ചക്കള്ളം പറയുന്നതാണെന്ന് അത് ഈ അർത്ഥം എവിടുന്ന് കിട്ടി നെഹ്വിൻ്റെ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥമാണ് അൽഫിയത്ത് ബിന് മാലിക്ക് എന്ന കിതാബ് അതിൻ്റെ മുസന്നിഫാണ് ഇമാം ഇബിന് മാലിക്ക് അറിയ അള്ളാഹനും അദ്ദേഹം തൻ്റെ അൽഫിയ എന്ന കിതാബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒതുനുകൾ വചനങ്ങൾ വാക്കുകൾ അത് വളരെ അർത്ഥം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ കല്ലാബൂൻ അവർ പച്ചക്കളവ് പറയുന്നവരാണ് തൂനക്കും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ അവർ സമീപിക്കും മിനൽ ഹാദീസി കുറെ ഹദീസുകൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഇതാ കഥ കേൾക്ക് കഥ പറയൂ കാണൂ കേൾക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ സമീപിക്കും എങ്ങനത്തെ വർത്തമാനമാണ് വിമാലം തസ്മൂ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല അന്തും നിങ്ങളും വല ആ ബാവുക്കും നിങ്ങളെ പൂർവികൻ നിങ്ങളുടെ 
പൂർവികന്മാരായ പിതാക്കളും കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങളോ നിങ്ങളോ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ ബലീപ്പയോ വലീമയോ കേൾക്കാത്ത പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ടവർ വരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ വയ്യാക്കും നിങ്ങൾ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളണം വയ്യാഹും അവരെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അവർ നാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ലായുള്ളൂനക്കും നിങ്ങളെ അവർ വൈ പിഴപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ വലായുനക്കും നിങ്ങൾ അവർ ഫിത്തനയിലാക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ ജുമാക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് വേണ്ട തലക്കീൻ വേണ്ട പിന്നെ തറാവി ഇരുവ് വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി തിരിയണ്ടല്ലോ പിന്നെ കാണിക്കാനുള്ളത് എവിടെങ്കിലും മക്കബറയിൽ ജാഹിരീങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സുജൂത് ചെയ്യുന്നതോ പൂ എറിയുന്നതോ അത് മറ്റ് സുജൂത് ചെയ്യുന്നതോ ഏതെങ്കിലും പടി ജാഹിരീങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉത്തരവാദി അല്ല ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അനാചാരത്തിനും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിയാണോ അല്ല ആലിമീങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വല്ല റൂസും നിർത്തിയും കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹദീസ് പലതും പലതും ഉണ്ട് ഇനി മഹാനായ ഇബിനെ അമർ അലി അള്ളാഹു താല അന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീസിൽ നബിസ് അല്ലാഹി നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഏർ നിങ്ങള് അൽ കദ്രിയത്തു മജൂസൻ ഹാദിയിൽ ഉമ്മ ഏർ ഇൻ മറലു ഫല തഴുതുഹും വൈ മാത്തു ഫല തഷതുഹും എന്ന് ഇമാം അബുദാബദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് ഇത് മിഷ്കാത്തുൽ മസാബി എന്ന കിതാബിൽ ഒന്നാം ജൂതലി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിൽ അത് കാണാം എന്താണ് റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അൽ കതിരിയത്തു കതിരിയാക്കൾ കതിരിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നറിയോ അത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല ഇതുപോലത്തെ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വഹാബികളും മറ്റും ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഹവാരിജികൾ എന്നൊരു കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെയും പല ജാതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കതിരിയാക്കൾ എന്നൊക്കെ അന്ന് വിഷയം വിഷയം മാറിപ്പോകും അങ്ങനെ കതിരിയാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മജു സാദിയിൽ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തികളുടെ മജൂസ്യങ്ങളാണ് അവർ ഇൻ മറലു അവർ രോഗിയായാൽ ഫല തഴുതുഹും അവരെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനോ അവരെ കാണാനോ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല വൈ മാത്തു അവർ മരിച്ചാൽ ഫല തഷതുഹും അവരെ നിങ്ങൾ അവരുടെ സാന്നിധ്യമാവാനും നിസ്കരിക്കാനും പാടില്ല എന്ന് ഈ കിതാബുകളെ ഈ ഹദീസുകളെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് കിതാബുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ലാ തുജാലിസൂഹും നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൽ അതുപോലെ ഏതാണ് നമ്മുടെ പോയിട്ട് സുഖമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കുക അവർക്ക് നേരം പോക്കാവുക അത് പാടില്ല താങ്ങയുമില്ലഹും അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ലൈനിൽ അവരെ പോയിട്ട് ഇരിക്ക എന്ത് പാടില്ല ഏഹ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും അവർക്ക് ദ്വാരക്കാനും പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് സുഖാക്കട്ടെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ഏർ പിന്നെ അതുപോലെ പലതും പാടില്ല എന്ന് കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉണ്ട് ഇനിയും റസൂറുള്ളി സ്വല്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹജീസിൽ കാണാം മഹാനായ ഹാഫിബിൻ ഹാഫിബിന് അസാക്കിർ തൻ്റെ മുസ്ലിനതിൽ പറയുന്ന മഹാനായ അനസ്വിൻ മാലിക് അള്ളാത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു കാല കാല റസൂലുള്ളി സല്ലാ അലൈ സ്വല്ലമ ലാത്തസുബു അസ്ഹാബി എൻ്റെ സഹാബാക്കൾ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഫൊയിന് യുഫി ആഹിരി ജമാനി അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വരും അവർ എന്നെ സഹാബാക്കളെ ചീത്ത പറയും മരുളു അവർ മരിച്ചാൽ പല താഴുതൂഹും അവരെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല വൈ മാത്തു അവർ മനപ്പെട്ടാൽ പല തഷതൂഹും അവരെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും അവിടെ ആചാറാവാനും പാടില്ല പല തനാക്കാവും അവരുടെ നിങ്ങൾ വിവാഹബന്ധം പാടില്ല വല തുവാരിസൂഹും വല തുസല്ലു അലൈഹിം അവരെ മേൽ നിങ്ങൾ സലാം ചെല്ലാൻ പാടില്ല വല തുസല്ലു അലൈഹിം അവരെ മേൽ നിങ്ങൾ മയ്യ തിരസ്കരിക്കാനും പാടില്ല താരിഖ് ദിമിഷ്ക് എന്ന കിതാബിന്റെ നാലാം വാള്യം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുണ്ട് അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമയമില്ല ഇനി മറ്റൊരു ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നത്ത് എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നത്ത് എന്നൊരു കിതാബ് അത് മഹാനായ മഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു താലാന്നുവിൻ്റെതാണ് മഹാനായ അൽ ഇമാം അൽ ആലിം അൽ അല്ലാമ അൽ ഖുത്തുബുർ റബ്ബാനി അബു സാലി അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലി അഫൈൻ അള്ളാഹുബർക്കാത്തി അമീൻ ഫിദ്ദുന്നാഹർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബിൽ ഒരു കാര്യം 
പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയണം എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫാരൽ മുഖ്മിനി ഇത്ത് സുന്നത്തി വൽ ജമാത്തി ഒരു മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന് സുന്നത്ത് ജമായത്തിനെ പിന്തുടരൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഏതാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്ത് മൂപ്പർ തന്നെ പറയുന്നു ഫുന്നത്തു മാ സന്നഹു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി വസ്ലം സുന്നത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസ്വലങ്ങൾ കാണിച്ചെന്ന പാതയാണ് ഒൽ ജമായത്തു ജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തഫാലി അസ്ബ് റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമ ഫി ഖിലാഫത്ത് ലൈമത്തിൽ അറബായത്തിൽ ഖുലഫായ റാഷിദീൻ അൽ മഹദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഥവാ മഹാൻ മഹാത്മാക്കളായ നാല് ഖുലഫായിങ്ങൾ മഹാനായ അബൂ ബക്രുദ്ദിഖറിയുള്ളാവനു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലി ബിൻ അബി തറിയുള്ളാഹു തലാനും അനഫഅന ബി ഉലൂമിൻ ഫി ദാറൈൻ അവരെ വാക്കുകളും അവരെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും പിൻപറ്റുന്നവരാണ് എന്ന് എന്നിട്ട് മൂപ്പർ പറയുന്നു അഹുരിൽ ബിദൈ വലാ യുദാനീഹിം വലാ യുസല്ലിമു അലൈഹിം لأن إمامنا أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد رضي الله تعالى عنه قال من سلم على صاحب بديات فقد أحبا إن عندنا ننقل بطن بستان كاراية الكارك سلام جلام بادي لا أبر ميل لي أبر أود ننقل أدبان غاني كام بادي لا ينتي فرينو مهان آيا إمام أحمد بن أحمد رضي الله تعالى عنه نالا مبتة നാല് മുജിത്തീദികളുടെ ഇമാമിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മഹാനവറുകൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മൻ സല്ലം അല സാഹിബ് വിദ്യാത്തിൻ ഒരു പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരായ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ സലാം ചെല്ലിയാൽ അത് അവനെ സ്നേഹം പക്കലാണ് പ്രിയം പക്കലാണ് പിരിശം പക്കലാണ് എന്ന് എന്നിട്ട് റസൂർ ഉള്ളാന്റെ ഹദീസ് മുപ്പർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം റസൂർ ഒരു കൗലി നബി സലാമുഷ്ലാമുക്കും റസൂർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സലാമിനെ പരസ്പരം നിങ്ങൾ എന്താക്കണം പരത്തണം എല്ലാം വ്യാപിപ്പിക്കണം അത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും എന്ന് അതുകൊണ്ട് സലാം പറയുന്നത് സ്നേഹമുണ്ടാക്കലാണ് അപ്പൊ സലാം പറയലോട് കൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കലാകുന്നു അതുകൊണ്ട് വല്ല ഇജാലി സുഹും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കരുത് ഈ ഇരുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ പിന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും സമാശ്വസിപ്പിക്കാനും മറ്റും ഇരിക്കുന്ന ഇത്തം വലായ കുറുബമിനും അവൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല വലായ ഹന്നിയും അവനിക്ക് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഫിലായി ആദി ആഘോഷങ്ങളിൽ പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഇത് മുബാറക്ക് പറയാൻ പാടില്ല വാക്കാക്കത്ത് സുറൂരി നല്ല സന്തോഷ ദിവസത്തില്ല നല്ല ദിവസത്തിലും നല്ല സമയങ്ങളിലും എന്ത് പാടില്ല അവനെ അഭി അഭിനന്ദിക്കാനോ ആശീർവദിക്കാനോ അല്ല അവൻ എവിടെയെങ്കിലും വിജയിച്ചാൽ അവന് അനുമോദം അർപ്പിക്കാനും ആശീർവദിക്കാനും പാടില്ല എന്നിട്ട് മഹാനവർ പറയുന്നു വലായു സല്ലി അലിഹിം പിന്നെ അവരുടെ മേലിൽ നിങ്ങൾ മയ്യ തനുസ്കരിക്കരുത് ഇതാ മാത്തൂ അവർ മനപ്പെട്ടാൽ വലായ തറഹമു അലിഹിം അവരുടെ മേലിൽ നിങ്ങൾ റഹ്മത്ത് റലി അള്ളാഹു എന്നോ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മറഹൂം ഒമർ മൗലവി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മറഹൂം റഹമത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഏർ പിന്നെ വലായത്ത് റഹമു അലിഹിം ഇത് അത് ക്യൂറു അവരെ പേര് പറയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ റഹമത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ബൽ യുബായിനുഹും വയ്യാദിഹിം ഫില്ലാഹി അസ്ദബജല്ല ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവരോട് ശത്ര പുലർത്തുകയും അവരോട് എല്ലാ വിധത്തിലും മാറി നിൽക്കുകയും വേണം എന്തിനാണ് നിൽക്കുന്നത് മോഹ്തക്കതൻ മോഹ്തസിബൻ മഹത്തായ പ്രതിഫലവും മഹത്തായ കൂലിയും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നാളെ എനിക്ക് കൂലി ലഭിക്കുമെന്നും വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് അപ്രകാരം തന്നെ നബിസ്വല്ലാഹിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് നബിതങ്ങൾ തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹരീസിൽ കാണാം കാല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൻ നല്ല സാഹിബ് ബിദ്യാത്തിൻ ഏർ ആരെങ്കിലും ഒരു ബിദ്യാത്തിക്കാരനെ നോക്കിയാൽ ബുഹുദൻ ലഹൂഫില്ല ദേഷ്യം പൊടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ദേഷ്യം വേറെന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമല്ല പൈസ തരാനുള്ളതോ ചീത്ത പറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ പ്രതികാരത്തിനല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദേഷ്യം പൊടിച്ച് ഒരു പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ മല അള്ളാഹു കൽബു അം നമ്മ ഈ മാന അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവന്റെ കൽബിനെ നിറക്കുന്നതാണ് അം നം വ ഈ മാന അള്ളാഹു തല ഈ മാൻ ഏറ്റിക്കൊണ്ടും മറ്റും അള്ളാഹു താല അവന്റെ കൽബിനെ നുറക്കുന്നതാണ് എന്ന് 
എന്നിട്ട് കാണാം വരാം ഒമന്തർഹ സാഹിബ് വിദ്യാത്തിൻ ആരെങ്കിലും ഒരു വിദ്യാത്തിക്കാരനെ വെടിഞ്ഞാൽ അമനഹുല്ലാഹു യൂമൽ ഫസൈൽ ഫസൈൽ അക്ബർ അള്ളാഹു മന്നെ നാളെ അതിഭയങ്കരമായ ഫസായുൽ അക്ബർ വലിയ ബേജാറും വെപ്രാളമാകുന്ന ക്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ ആ വെപ്രാളത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തലാവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അവനെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് എന്നിട്ടും ആ കിത്താവിൽ പറയുന്നത് കാണാം ഒമൻ ലഹിഹു ബിൽ ബിഷിരി ഔബിമാഹി ആരെങ്കിലും അവനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സമീപിച്ചാൽ അവന് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി പറഞ്ഞ് ആസ്വദിപ്പിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ഫഖത് ഫഖത് ഇസ്തഹ്ഫൈമഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ അവൻ എന്തായി റസൂറുള്ളായ തങ്ങളുടെ മേലിൽ ഇറക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനെ കൊണ്ട് ഖുർആാനെ അവൻ നിഷേധിച്ചവനായി എന്ന് കാണാം ഇങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും ആൾ മരിച്ച മരിച്ചാൽ അത് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്ര മാത്രം തെറ്റുണ്ട് എന്നതാണ് മഹാനായ ഇനിയും മഹാനായ ഫുലൈലിബിൻ അനു പറയുന്നത് കാണാം കാല ഫുലൈബിൻ ഫുലൈലിബിൻ ഇയാദ് റലി റഹ്മി അലഹി എത്രമാത്രം കാഠിന്യമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരെങ്കിലും മഹാനായ ഫുലിമിന് ഇയാൾ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പറയാൻ സമയമില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആരെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥിക്കാരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അഹബത്തുള്ളാഹു അമലഹു അവന്റെ അമൽ അള്ളാഹു പൊളിച്ചു കളയും അവന്റെ അമൽ അവന് കിട്ടൂല വാഹർജ നൂറ് നൂറിൽ ഈമാൻ മിൻ കൽബിഹി അവന്റെ കൽബിൽ നിന്ന് ഈ മാനിന്റെ നൂറിനെ പ്രകാശത്തെ അള്ളാഹു തല പുറത്ത് എടുത്തു കളയും പുറത്ത് എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളയും എന്ന് അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം ഗൗരവമുണ്ട് എന്നതാണ് ഉള്ളത് ഇനിയും വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് മൻ അള്ളാഹു സുബാനു തല അല്ലമുള്ളിൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരൻ ഒരു വയ്യിലെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ മറ്റു വയ്യിലെ കൂടി പോകണം എന്ന് അത്ര മാത്രം അവന്താക്കും വേഗം തൗഹൈദും ചെറുക്കും പറയാൻ തുടങ്ങും അത് വേണ്ട ഇന്നിപ്പോ പറയേണ്ടതില്ല വാട്സപ്പിൽ എല്ലാ അക്ബറിന്റെയും അനാചാരം നടക്കുന്ന അക്ബറിന്റെയും അല്ലാത്ത അക്ബറിനെ തന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും കൊണ്ടും ആൾക്കാരെ ഭിത്തനയാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നു ഇനി മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോവാൻ പറ്റുമോ ഒരു പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരനായ മഹാനായ ഫുലിബിനു പറയുന്നു സമീത്ത് സുഫിയാനുബിന് ഐന റലി അള്ളാഹുവെന്നു മഹാനായ സുഫിയാനുബിന് ഐന റലി അള്ളാഹുവെന്നു പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യക്കൂർ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മൻ തബിയ ജനാദത്ത മുബുത്തദൈൻ ലം എസൽ ഫി സഖ്ത്തില്ല എസ്ദബദില്ല ഹത്ത യർജിയ ആരെങ്കിലും ഒരു മുബുത്തദിയായ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരായ ഒരുത്തന്റെ ജനാദയെ പിൻപറ്റിയാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യത്തിലാണ് വിസഹത്തില്ലായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദേഷ്യത്തിലും മറ്റുമാണ് എന്ന് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫാലിഹി ലാനത്തുല്ലാഹി വൽ മലായിക്കത്തി വൻസി അജ്മീൻ അവന്റെ മേൽ അഥവാ മുബുദ്ധതിയായ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരനായ ഒരാളുടെ ജനാസന്റെ കൂടെ അനുഗമിച്ചവന്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലയനത്തുണ്ടാവട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ഉണ്ടാവട്ടെ വൽ മലായിക്കത്തി മലക്കുകളുടെ ശാപം ഉണ്ടാവട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ശാപം ഉണ്ടാകും വൽ മലായിക്കത്തി മലക്കുകളുടെ ശാപം ഉണ്ടാവും വന്നാസി അജ്മൈൻ എല്ലാ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെയും അവനിൽ നിന്ന് സുന്നത്തായ സുന്നത്തോ ഫർലോ ആയ ഒരമലുകളും സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് എന്ന് ആ കിതാബ് എന്നതിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാർ ജനാദൻ അനുഗമിക്കുന്ന അനുഗമിക്കുന്നവന്റെ നിസ്കാരം പോലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇനിയും ചില ഉസ്താദന്മാർക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ അസ്തവാഹിക്കൽ മൊഹരിക്ക എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് 
അത് എല്ലാവരും പഠിച്ചോ അത് ഇബിൻ ജ ഇബിൻ ഹജർ ഹൈത്തമി തങ്ങളുടേതാണ് അതിലും കാണാം എന്ത് ഈ സംഭവം മറ്റുള്ളവരെ ആരെങ്കിലും അത് അനഫി അമ്പലി മതബല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസവായക്കൽ മഹരിക്ക എന്നുള്ളത് മഹാനായ ഇബിൻ അജൽ ഹൈത്തമി തങ്ങളുടെ കിതാബാണ് ആ കിതാബിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാമത്തെ പേജുകളിലും ഇത് തന്നെ കാണാം എന്നതാണ് ഇനിയും മഹാനായ അല്ല ഇമാം ഇബിന് അൽ ജവാസി എന്നവർ തൻ്റെ തൽബീസ് അൽ ഇബിലീസ് എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് അത് കിതാബിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ പേജിലും പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇനിയും എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല അതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിദഗ്ധക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ നാം പെട്ടുപോകരുത് വിദഗ്ധക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടരുത് അവരുടെ പോസ്റ്റ് നമുക്കാരെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് അങ്ങോട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ ആശയത്തിന് വിരുദ്ധമായ വല്ല പോസ്റ്റോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പോ അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ഒരു ക്രോസ് ചിഹ്നം അയച്ചു കൊടുത്തക്കാം എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കേണ്ടതില്ല എന്നറിയിക്കാം അതാണ് ഏറ്റവും അലോഫുൽ ഈമാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉസ്താദെ എനിക്ക് വേഗം അയച്ചു തരാം ഉസ്താദെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദെ പിന്നെ ഏതെന്താണ് ഉസ്താദ് ഇനി മറുപടി എന്ത് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടിയൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ നിയമം പിന്നെ മഹാനായ മഹീദീശം പറഞ്ഞത് ഇത്തബാ ഒരു സുന്നത്ത് വല്യമായ അതിൽ സുന്നത്ത് വല്യമായത്തിന് പിൻപറ്റുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് അയക്കുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ക്രോസ് ചിന്ത അയക്ക എനിക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല നിൻ്റെത് വേണ്ട എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഞാൻ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മളെ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ആശയത്തിലേക്ക് മറിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്തര എൻ്റെ തെളിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഒരു വിദ്യാർത്ഥികാർ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരൂല ഹബീബെ അത് ആദ്യം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് പുറം ചാടിപ്പോയാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് 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 പോയിട്ട് അവസാനം ഇസ്ലാമെന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോകുന്ന അല്ലാതെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പറയാ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ നീ ഇനി മരിച്ചാൽ ഞാൻ നാട്ടിലില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഏ ഞാൻ റായി ബായി നിൻ്റെ മേലെ മൈ തിരസ്കരിക്കുകയില്ല നീ ആ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുകയില്ല ഇത് നാളെ നിൻ്റെ കുടുംബവും ഞാനും തെറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നീ ഒന്നിരിക്കലോ ആ വിജയത്തിൽ നിന്നും പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും മാറി ചിന്തിച്ച് സുനത്തിയ മാത്തിലേക്ക് വരണം എങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നീ നിന്നോട് നേരിട്ട് പറയാണ് നീ ഇപ്പോൾ വിജയത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാ ഉള്ളത് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയാം ചങ്ങായിമാരെ ഞമ്മളൊക്കെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ നീ സുനത്തിയ മാത്തിൽ നിന്ന് പോയാൽ എനിക്ക് സുനത്തി നിസ്കരിക്കുന്ന എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നതാണ് ഇനിയും വളരെ വളരെയധികം ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് നീട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ഏക്കും സ്ഥലം അതിനാൽ ഇൻഷാല്ല ദീനി കാര്യങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലും തുറന്ന് പറയണം ഒരിക്കോ മഹാനായ ഹരീസിനെ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ഹദ്ദസന സുലൈമാൻ ബിൻ അഹമ്മദ് കാല ഹദ്ദസന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മുഹമ്മദ് കാല ഹദ്ദസന സായിദിൻ ഖറൈബി കാല ഹദ്ദസന സായിദ് ബിൻ ആമിർ കാല കാല മരുള്ള സുലൈമാൻ തൈമി ഫബക്ക ഫി മറുള്ളഹി ബുക്ക അൻഷദീദ മഹാനായ സുലൈമാനു തൈമി അറലി അള്ളാഹു തല അനുവിനെ ഞാൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫബക്കാഫി മറുള്ളഹി അദ്ദേഹം രോഗശയ്യിലാണ് അദ്ദേഹം ഫബക്കാഫി മറുള്ളഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗശയ്യിൽ അദ്ദേഹം കരയുന്നു എങ്ങനെ കരയുന്നു ബക്ക അൻ ബുക്ക അൻ ഷദീദൻ ശക്തമായ കരച്ചൽ കരയുന്നു സാധാരണ കരച്ചലല്ല ബുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരച്ചൽ ഷദീദൻ ശക്തമായ കരച്ചൽ കരയുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു മഹാനായ സൈദ് അലി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു മാ ഇബുക്കീക്ക എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് അൽ ജസമിൽ അൽ മൗത്ത് മൗത്തിൻ്റെ വേദന തൊട്ടാണ് നീ കരയാണോ മൗത്തിൻ്റെ സൈറ്റാൻ കഴിയാത്ത വേദ പിന്നെ വേദനയിൽ നിന്ന് കരയാണോ കാല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലാ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് ഒലാക്കിൻ 
പക്ഷേ മറർത്തുവല കദ്രിയിൻ ഞാൻ കദ്രിയായ സുന്നത്യമായത്തിന് പിന്നെ വിരുദ്ധമായ ഒരു കദ്രിയക്കാരനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടി ഫസല്ലം തു അലഹി അവൻ്റെ മേലിൽ ഞാൻ സലാം ചൊല്ലി ആ പണ്ട് ചൊല്ലിയിരുന്നു ഫാഹു ഞാൻ പേടിക്കുന്നു അൻയുഹാസബിനി റബ്ബി അസ്ജബജല്ല അള്ളാഹു സുബാനോ താല നാളെ ഈ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരന് സലാം ചൊല്ലിയതിൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹു എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു കരികയാണ് എന്ന് എലിയത്തുൽ ഔലിയ മൂന്നാം ഭാഗം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ പേജിലും ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി കാണുന്നു അതിനാൽ നാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഫറല് ആരും നിസ്കരിക്കാനില്ലെങ്കിൽ ഫറല് വിടാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണക്കാരൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ അത് ആലിമീങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാനും പാടില്ല ആലിമീങ്ങൾ മേലിൽ നിസ്കരിക്കൽ ഹറാമാണ് എന്ന് കിത്താവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു അതിന് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യമാർക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുമിനങ്ങൾക്കും ഉസ്താദന്മാർക്കും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നും അള്ളാഹു സുബാന താല മരിക്കുന്നത് വരെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കാനും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കും സന്താനങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും മക്കൾക്കും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വാഹുറാന അനിൽഹമുല്ലാബിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു നിസ്കാരം ഒരു പഠനമെന്ന ഈ ക്ലാസ് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്കും ചെയ്യുക